，一定是还没睡醒，不是做梦，竟然也能遇见你。想要陪你东倒西，闹你生气我就开心。哼哼，这几百年的修行，一定是上天安排遇见你。想要和你演一次新白娘子的传奇。学会了牵手，陪在你身后，默默的守候，把你看够，陪你把安婆一起斩妖魔，大碗喝酒，一起大口吃肉，我们一起出生入死，面对现今困难，为我不顾一切，需要你的陪伴，希望时间倒转，虽然一切好难，只想每天清晨对你说一声早安，原谅我的。
。局中密层云，奇异之道，精神所及。一往而深，今始为开，天地为变。尚可以润色红叶，功成名利。次则多才多艺，及其所至。不过依我看，还有再次之功，那便是助我们过关斩将，逃之夭夭。平，平生，平生，珊，珊瑚，珊瑚姑娘，有人吗？哎呦，什么时候不饿这会儿饿、啊？哎，有没有人啊？喂，我快饿死了，喂。喂，你们把一个快饿死的人跟这么多贵重的东西放一块儿，你们就不怕我破罐子破摔吗？喂，把，把我逼急了，我真把这个摔了啊！再没人出来，我就真的摔了啊！我数一二三，我摔了啊！一二三。出来的也太多了吧！不是，表演先不用了吧？我要跳了。想问问大家有没有见过珊瑚姑娘？这个是这个。这几位姑娘有没有见过？有没有见过一个穿白衣服很帅的一个公子啊？你们是不是都聋了？我问你们有没有见过珊瑚姑娘？有没有见过一个穿白衣服的？当然不是了。干嘛？对不起。先吃一颗吗？我我吃了这颗，告诉我行不行？你不喜欢他吗？没关系，还有我。哎，姑娘，哎，走走走走，还有我呀。我们姐妹吗？谁说我怕了？俗话说得好，自古渣男出少年。我五岁的时候就偷看我家洗澡，七岁就调戏隔壁家的小妹妹。如果你们胆敢再往前一步，我就对你们不客气了。哦，就怕你对我们太客气了。<笑>站住！不要动！我的意思是，我和你们同归于尽。你们可能不知道。是做木甲的，那木甲也是建筑的一种，所以我在这儿一眼就能看出来哪根柱子是承重的，就是
就是这一根。我手里这个机关虽然不能炸个出口出去，但至少可以炸断这根柱子，让房子塌下来压死所有人。江湖，你，你一开始就骗我们，根本就没想救我们出去是吧？男人被女人骗没什么大不了的，若是这个男人一辈子没被女人骗过，那才是他做人的失败。你只需吃一堑长一智，越是像珊瑚这样美丽可爱的女孩，越是容易骗人。你们下去吧。跟我来。哦，我算看出来，你才是这儿的头吧？你还不算太笨，像你这等雕虫小技，根本无法离开这里。我算是看出来，你们这儿不就是？女儿国嘛，手下是女的，头目也是女的，你们是不是一辈子没见过男人啊？啊哎呦，懂了懂了懂了懂了！哎呀，擒贼先擒王，我先抓住你这个当老大的再说。懂什么了？我也是个当过官的人，为官之道我也略知一二。有了好的东西，要先孝敬给上级嘛。好不容易来了这么一个男的。所以你应该是想留着，你是想先上吧？放肆！哎呀，我说你也别害臊了，你把他们全部支走，咱们俩慢慢聊。你只不过想抓住我威胁他们罢了，也不看看自己几斤几两。你要想逃出这里，也不是一点办法也没有。桌上有两杯酒，一杯有毒，一杯无毒。你要是选中了无毒的那一杯，我就放你走；你要是选错了，就得被毒死。此话当真？一言九鼎。当然，你要是害怕了，也可以不选。我看刚才那些女孩也挺喜欢你的，你可以留下来做他们的奴隶。我可以保证你无病无灾的活到八十岁。可我不喜欢他们，做奴隶，哼，还是喝酒来的容易点儿。你选定了？选定了，就这个。你没有看到我刚才喝的是哪一杯吗？看到了，那一杯吗？那你为什么选这杯呢？你刚才动作极快的喝了这一口酒，而且只抿了小小一口。你当时那么做，不过就是为了要误导我罢了。嗯，你这酒，就算有毒你也有解药，但是我相信我手里这杯你没碰过，才是真正没毒的酒。你想这么多就不怕自己想错了？我提醒你，想错了就得死。原本好端端在家乡当着县令，莫名其妙就被流放抄家，被迫和爱的人分开。如果真的死了，就算我命太差了就是我，我叫红鄂，他们都叫我红鄂夫人。对了，你刚才喝的也不是什么毒酒，是解酒。骨中有瘴气，你若是没有喝那杯解酒，恐怕现在就真的没命了。那另一杯酒是？另外一杯，也不是毒酒
，以后这两位就供你驱使，你想吃什么喝什么，尽管跟他们说，别看我这与世隔绝，只要你想得到的美味佳肴。我都可以满足。行行行行行，这都不用了。你先把我朋友找出来，他他们没事吧？平生，没事吧你？元丰，恭喜二位通过了试炼。啊？世界上有两种男人最值得我敬佩，第一种是运气好的，第二种则是胆子大的。如果能抛开这两点，把握男人的本性，坐怀不乱。那就是世间罕有一等一的英雄豪杰。幸运的是，我今天遇到了两位，你们跌落悬崖不死，那就是运气好。所以这第一关是美色。不要不要不要！我喜欢他。第二关则是勇气。其实看得出，我喝的是哪一杯酒，并不稀罕。稀罕的是，即使看出这一点，也宁愿冒着生命危险去赌喝另外一杯。感谢感谢，空位的话就别说了。我只想问一下，就我们现在是不是可以走啊？你们通过了我的试炼，自然是我要找的人。完成了我的任务，我一定亲自送你们离开。笑什么？我苦笑，我还完成什么任务？我告诉你，你现在无非就是想利用我们帮你完成一件事情嘛，对不对？告诉你，不可能。为什么呀？我，我和他，我们俩都是朝廷钦犯，他犯了什么事我不知道啊。反正我这一路是想得挺明白的，我再也不要当别人的棋子了。我本来日子过得挺好，当着自己的少爷。好死不死的，非要当那个县令，莫名其妙还成了太子党羽，落到现在这个田地。所以你要我再给你卖命，得了。我看夫人也是非常之人，为了非常之人行非常之事，任某荣幸。是不是被他美色迷惑了呀？我告诉你，我一看他就不是好人。王公子，先不要激动嘛，不妨先跟我去一个地方，然后再做决定。二位公子，请。这是要带我们去哪儿啊？你们如今看到的日月谷，原本是我和另外一个人筚路蓝缕、一点一滴的建设起来的。这里的一草一叶、一花一木，都曾有我们最美好的回忆。你情人呢、啊？不是，是如今的越族首领双曲夫人。她曾是我最好的姐妹，也是现在最大的敌人。那既是最好的姐妹，如今又为何变成最大的敌人呢？
谢谢。我就开诚布公地说了，今日要是我日足旗开得胜，还巴巴地送两个男宠给月足，那双渠定不会相信。可偏偏月足刚给我们日足来了个下马威，就连我这个当家的，都差点死于毒烟。我失去了人心，命在旦夕。此时派亲信暗中求饶，也不失为一种委曲求生的法子。所以夫人的意思是。让我们假投诚，真自杀。
杀，杀人？你害怕了？位还是三位四位外雨潺潺，春意阑珊。罗青不奈我。
教过这样的人，但是现在呢？回头想想，如果。陈年七月初七啊，怎么了？没什么，不是你干嘛？没什么，哎、你是想跟我结拜对不对？<笑>哎，我们现在就回乡请示，真的真的，我跟你说，虽然我们出身不一样，经历的事情也不一样，但是，哎，你别笑了，我们能在这个与世隔绝的地方共同经历生死，也是缘分，真的是缘分。王公子、任公子，可算找到你们了。这这怎么了？夫人说了，让你们今天早点休息。这一路上危险重重，希望你们为了日族的荣耀，好好保重自己啊！为了日族的荣耀，你们说话都这么正经吗？您这话什么意思？呃，不是，我这个人好奇心重，我万一说错了话，你千万别怪我。我，我觉得，越族是不好，他们掠夺财产，残害无辜。你们这个仇是要报的，嗯，但是呢，已经都过去十年了，这不累吗？我的感觉啊，我觉得你们就是不应该局限于这小小的日月谷，大家应该走出去，然后开辟一片新天地，说不定大家就可以化干戈为玉帛了。你怎么能这么说呢？不是，我我哪说错了吗？我就是错，全错。日月谷是我们的家。如果家都毁了，那外面的世界还有什么意义呀、啊？无论如何，我们都要打败月族的。不管受再多的苦，死再多的人，只要我们日族还有一个人活着，我们就不能让日月谷毁在月族的手里。我觉得你说的有几分道理啊，但是我觉得不是几分道理，而是事实实的道理。公子今天说的话，我就当没听见，否则夫人又该生气了。告辞。谢谢啊！子珠奉劝夫人三思而后行。无论是为日族还是为夫人，子珠都愿肝脑涂地、万死不辞。子珠不愿意去越族，不是担心夫人的安危，而是，而是不相信王元峰和任平生两个陌生人。说下去，夫人想，我们略施小计
，他们就肯为我们效力，可见他们为人轻信。此等轻信之人，今日能为我们所用，来日难保不为双曲所用。还有一种可能，他们根本就是双曲派来的奸细。日月谷十几年来，从未有男人踏足，他们从高处坠落而不死，又正好落到我们日族，天下哪有如此巧合之事？你说了这么多。到底是不相信他们两个呢，还是不相信我呢？我，子竹，你是我日族最忠心、最正直的人，但有时候会矫枉过正。就说你要私自处死他们一事，差点破坏了我的计划。刚极易折，强极则辱。我希望你明白这个道理。属下谨遵夫人教诲。夫人，严公子求见。他一个人来的，对，就他一人。让他进来吧。是。子竹，你先下去吧。是干去啊，元丰！哎，不敢跟我结拜，又拼命灌我的酒。我猜你刚才是去求了红娥夫人，要自己一个人去刺杀双曲吧？我知道，在你看来，我就是一个手无缚鸡之力的废人。我呢？不配跟你这种江湖大侠并肩作战。你说的这是什么话呀？我人平生独来独往惯了，我一个人的命丢在日月谷也就罢了。你家里有母亲有妻子，他们担心你，你得为他们保重好自己。所以，你就打算一个人去赴死？怎么能叫去赴死呢？至多不过在双渠旁边，给他做一个男宠。哎，你说，日族的姑娘一个个都貌美如花的，想必月族的夫人也不会差到哪里去啊。所以这种好事，你就想一个人独享？元丰，我不是那个意思。刚才我已经跟红娥夫人说好了，只要我去做这件事情，她就送你离开。有件事情我是认真的问你啊，你就没觉得刺？好吧，有福同享，有难同当。哎、呃，那个紫竹姑娘，紫竹姑娘，呃，夫人让你以礼待我们，这个就是你的礼啊。夫人心地好，不仅免了你们的死罪，还对你们委以重任。你们若是敢对夫人有半点一心的话，月如枕。夫人，你是要渴死我们是吧？我们要是活不下去了，你回去怎么跟夫人交代啊？少废话！余生，你先。
会寂寞的。说你也会为了我而执着，不管前世今生比我黄泉，只为能再多看你一眼。尽管你我此生无论痕迹。前世今生。